Bienvenidos a su canal El Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos, si les gusta la información no duden en suscribirse al canal, arrancamos con la nota del día porque nuestro compañero Pepe Ramírez del Charro en vivo se fue a la mañanera a cuestionar al presidente qué está pasando con los magistrados electorales y sus privilegios y que no hay autoridad que los pueda sancionar. De eso vamos a estar hablando, recordemos que se dio a conocer que los magistrados electorales tienen en su poder tarjetas HCBC con cargo al erario público que se supone tienen que ser utilizadas solamente por cuestiones del trabajo y que actualmente compran licor, se van al cine, compran ropa con estas tarjetas, no les alcanza los 300 mil pesos que ganan al mes y recordar que el magistrado Villete es el presidente electoral de los magistrados, está investigado por la unidad de inteligencia financiada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito vamos a escuchar la intervención y también pues el el machuchón de la Suprema Corte le dio la razón señalando que es cierto que el Tribunal Electoral no tiene autoridad que la sancione porque son ellos mismos. El Consejo de la Judicatura no tiene intervención en el tema y que se debe de modificar la norma. Si queremos erradicar toda la corrupción, lo interesante y lo importante era exhibir la tremenda cloaca y el cómo las lagunas legales que dejaron los exenios pasadas están hechas para la completa impunidad. Que dijo Arturo Saldívar, el Consejo de la Judicatura no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el tribunal electoral es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio en contra de los abusos de la corrupción y de la impunidad ahora sí vamos a ver a pepe ramírez Buenos días, señor presidente. Eh, soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado lunes 19 se dio a conocer una noticia que se convirtió en escándalo nacional, donde los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron exhibidos haciendo uso de recursos públicos de manera inapropiada e ilegal. Y es que con el dinero de todas y todos los mexicanos, los magistrados decidieron darse la gran vida gastándose sin cientos de miles de pesos. Todo esto, presidente, lo hicieron usando la tarjeta de crédito institucional, a pesar de que el mismo reglamento interno del tribunal establece que solo deben utilizarse estrictamente para realizar los gastos esenciales para sus funciones. Presidente, esto que sucede es inmoral. En primera, los magistrados no deben de tener una tarjeta de crédito, ya que sus sueldos son exorbitantes. Pero lo que más duele es que esta historia se repite en algunos estados de la república donde los jueces y magistrados se sienten intocables y representan intereses facciosos. Tal es el caso de Jalisco, donde los delitos cometidos por estos servidores públicos abundan, así como las prácticas inmorales como el nepotismo y no son castigados. Asimismo, sucede en los organismos autónomos. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se gastó entre el 2014 y el 2020 más de 700 mil pesos en alimentos, mientras hay ciudadanos que tristemente no tiene ni para comer y si no fuera por los apoyos sociales de su gobierno que está impulsando estarían en un total abandono señor presidente el encargado de, in de investigar y sancionar estos abusos de autoridad cometidos por los magistrados del tribunal electoral es su contraloría interna y la, com la comisión de administración sin embargo al depender del mismo tribunal electoral y del poder judicial se obstaculiza la justicia y el pueblo de méxico ya está cansado del abuso de estos magistrados corruptos. Algo similar sucede con el Consejo de la Judicatura Federal, que simplemente parece adorno cuando se trata de castigar a los jueces y magistrados que no cumplen su trabajo. La pregunta es la siguiente, presidente. ¿Qué otras alternativas existen para terminar con años de impunidad dentro del Poder Judicial? ¿Y por qué no presentar una iniciativa para crear un órgano independiente al Poder Judicial para que sea el facultado de sancionar a estos funcionarios que violan la ley ya que actualmente no hay libertad para realmente aplicar la misma y sancionar a estos jueces corruptos. Y para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, si puede darnos avances sobre la investigación que en estos momentos está recayendo sobre el magistrado presidente del Tribunal Electoral, eh, José Luis Vargas, y su esposa, quien es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pexico en Latinoamérica, sobre estas presuntas utilizaciones de... Pues, de red de empresas fachada para triangular recursos y evitar eh, 
depósito y enviar depósitos al extranjero, así como eh, cometer delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y en este caso, si se llegan a comprobar estos presuntos delitos, si sí estarían buscando realizar un juicio político en contra de este magistrado, de acuerdo al artículo 110 constitucional. Bueno, pues, este, primero, ¿cómo enfrentar todo esto? Denunciándolo. Y ya lo hiciste. Y eso es bueno, que se denuncie, que la vida pública sea cada vez más pública. Eso no quiere decir que a quienes te referiste sean culpables eso no nos corresponde a nosotros no podemos hacer juicios sumarios no puede haber linchamientos mediáticos políticos para eso están las autoridades en ese caso eh, existe la fiscalía y existe la fiscalía anticorrupción y existe la fiscalía electoral y existe también el Consejo de la Judicatura, que la verdad está integrado por gente responsable, seria, empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un hombre rector, el ministro Saldívar. Pero ahí en el Consejo de la Judicatura hay... este consejeros como el maestro Batis y consejeras que son eh, honestas y estrictas es cosa de acercar eh, la información yo le pediría con todo respeto o le sugiero de manera respetuosa a los integrantes de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que informaran de manera abierta, de forma directa, a los eh, ciudadanos, para que se sepa de cuál es su función, qué hacen porque son los encargados de vigilar de que no haya corrupción al interior del Poder Judicial y de que se atienda al pueblo que se imparta justicia son los que eh, deben de estar siempre pendientes y están pendientes pero mm, la gente no conoce sobre esta función sería muy bueno que ellos informaran más eh, de acuerdo a la ley cuál es su responsabilidad qué es lo que pueden ellos sancionar ojalá y hagan algo así no se puede pedirles que vengan aquí este, porque pues es un poder autónomo aunque si quisieran, aquí está este, esta tribuna pública, ¿no? El que puedan ellos informarle a la gente cuál es su función. Sería muy bueno. O que ellos eh, convoquen a rueda de prensa, que estén informando permanentemente, constantemente, porque esto va a ayudar. Entonces, ahí hay dos elementos. Primero, la denuncia, que es importante. Segundo, el que se sepa que existen estas instancias, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, para eh, investigar posibles casos de corrupción. Ya lo tercero, 
pues ahí lo tiene en familia, que es lo importante que Arturo Saldívar le, le contestó al presidente Andrés Mandón en el tema, la, el cuestionamiento. Si ustedes se fijan, el presidente señalaba que el Consejo de la Judicatura se encarga del Poder Judicial porque en sí el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial, pero la norma está tan complicada y tan rebuscada que el Tribunal Electoral se sanciona él solo, no interviene el Consejo de la Judicatura por eso. Lo pone bien en claro Arturo Saldívar a señalar que se necesita cambios a la norma si se quiere combatir la corrupción. Ahí está la respuesta del que le da al presidente del Consejo de la Judicatura al presidente y todo dependerá también de los diputados del Congreso de la Unión. Hay que seguir presionando con estos temas, que no se queden callados, que no se laven las manos pensando que el pueblo mexicano no va a cuestionar. Si les gustó la información ya lo saben, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.